Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Euh, le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfilt.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année. Puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique. Une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. A tout de suite Bienvenue les Gémeaux pour votre tirage que je fais devant vous et je vous retrouve pour la lecture intuitive. A tout de suite Votre voyage, hein, donc 2024, se fera sous l'égide de l'ermite. L'ermite, on est donc c'est l'arcane 9 hein, du tarot de Marseille. Le 9 nous parle quand même toujours d'une forme de crise dans l'existence, d'accord D'arriver au bout d'un système et mais pour passer du 9 au 10, à, donc à la route fortune, à nouveau au bon mouvement des choses, il s'agit de faire un arrêt momentané de pouvoir refaire une introspection, revenir en arrière sur notre manière de faire, sur ce que l'on incarne concrètement. Donc c'est une année où vous pourriez euh, pleinement entrer dans la compréhension de vos systèmes, en la entrer dans la compréhension des blocages, euh, de, de ce qui vous empêche finalement d'atteindre vos buts. Donc plutôt que d'accéder à vos buts à partir de l'état dans lequel vous entrez dans 2024, vous serez ramené à d'anciens événements, à d'anciens fonctionnements, pour y mettre un éclairage nouveau, pour y poser un nouveau regard, permettant plus de compréhension, plus de sagesse, pour un redémarrage. Donc, L'état d'esprit dans lequel vous entrez dans cette année 2024, c'est l'arcane des amoureux. Donc il y a une arcane majeure du tarot, évidemment. Les amoureux nous parlent, euh, nous parlent du doute. D'accord Peut-être que vous ne savez plus trop quelle direction la donner ou à partir de quoi en vous donner la direction à votre vie. Les amoureux parlent évidemment d'une rencontre. Vous pourriez être euh, en réflexion sur une rencontre récente, d'accord, si, puisque l'ermite, donc, de toute façon, gère le voyage intégral. Mais, le, les amoureux, en fait, c'est l'énergie qui nous interroge sur la juste place du libre arbitre, puisque finalement, elle porte une certaine tension. Si le libre arbitre est estimé à partir de l'ego, forcément, l'ego, la personnalité se surcharge de la loi de conséquence, de cause à effet, hein, en fonction des décisions qu'elle va prendre. Donc, ça crée une forme de tension et vous savez peut-être plus où vous en êtes. Si vous êtes dans une relation déjà très engagée, vous n'êtes peut-être plus sûr de votre place au sein de cette relation. En tout cas, le, le démarrage est peut-être pas très confortable. On verra on, on verra ensuite euh, dans l'extension ce qui arrive dessus, mais on n'est pas dans un confort forcément, euh, forcément incroyable en début d'année, mais on a envie par contre. On a envie de retrouver l'autre. La dynamique, c'est d'intégrer finalement en nous ce que l'on a tendance à aller chercher à l'extérieur pour nous compléter. D'accord Donc c'est aussi l'union finalement de nos polarités, de nos polarités masculines, féminines, de notre intuition, de notre cœur, de notre mental, de, euh, de comment on applique finalement ce qui nous est insufflé dans la matière. 
Donc, il s'agit aussi de pouvoir accueillir avec les amoureux, d'accueillir ce qui se passe, de ne pas entrer en lutte pour prendre une décision coûte que coûte à partir du mauvais endroit. Il s'agit de fluidifier les choses et avec l'ermite d'aller voir plus en profondeur sur le passif de, de nos relations, sur le passif relationnel, sur ce qu'on a été chercher dans la relation avec l'autre et ce sur quoi il va falloir entrer en forme d'autonomie, non pas parce que vous allez vous retrouver célibataire cette année euh, quoique hein, l'ermite porte aussi hein, cette énergie euh, potentiellement de, de réinvestir sa vie de manière euh, plus solitaire d'accord, plus authentique aussi mais ça peut être vraiment une réflexion autour de ce que l'on demande à l'autre, de ce que l'on attend de la relation euh, et de l'équilibrer par rapport à ce que l'on n'est pas à même de s'apporter soi-même. L'autre n'est pas là pour combler, d'accord Il est là finalement pour incarner euh, de quoi mieux nous rencontrer. Donc les, les relations pourraient être importantes. On va regarder comment ça se détaille. Les bagages que vous amenez avec vous pour 2024, c'est le 5 de bâton. Donc il y a quelques conflits clairement qui n'ont pas été réglés en 2023, que vous amenez encore sur 2024. Mais c'est aussi le désir là de bousculer un petit peu vos acquis, c'est-à-dire que ce que vous avez ne vous suffit plus. Donc en termes de biens concrètement, matériels, mais euh, également en termes de, de valeur, de ce que vous, vous reconnaissez. Hein, le 5 de bâton, il va au-delà du 4, il va au-delà de, de l'engagement, il va au-delà de la sécurité de nos désirs. Donc, vous pourriez être amené cette année à sortir un petit peu des sentiers battus pour subvenir à vos besoins, donc euh, concrètement, mais sortir de vos sentiers battus en termes de système de croyance et de valeur que vous vous accordez, les Gémeaux. Donc, il s'agira de revoir aussi, hein, de, de, avec l'ermite, on va, on va aller réévaluer son système de valeur, d'accord, pour lui permettre une forme de, de renouvellement. Hein. Avec le 5, il y a une renaissance, il y a une nouvelle identité qui est en train d'émerger, mais forcément qui peut un peu créer des heures et qui a pu créer des heures dans la relation en 2023. Votre manière de communiquer, de vous adapter au monde, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle fait corps avec le mental. Elle est, euh, c'est une on parle d'une communication assez euh, assez claire, assez euh, tranchée parfois, donc vigilance quand même. Euh, mais c'est aussi c'est aussi l'appel la, finalement à fluidifier, c'est-à-dire de la même manière que euh, les amoureux reçoivent une énergie divine, céleste, la reine d'épée, sa parole est portée par quelque chose de plus spirituel, de, de particulièrement authentique. Mais du coup, elle use très bien du verbe. Donc, vous saurez cette année, sans doute 2024, euh, particulièrement euh, maîtriser, en tout cas, vous, vous connaîtrez votre mental et vous aurez le discernement pour aborder... Euh, pour aborder les, vos, vos communications, pour aborder votre entourage aussi, sans doute pour savoir vous entourer, et savoir vous entourer autour de, de valeurs, de communications euh, communes. Votre assise cette année, votre point de sécurité, c'est le 9 de coupe. Donc, c'est euh, une pleine satisfaction, c'est-à-dire que, ce que vous dit là, euh, cette roue, c'est que à partir du moment où vous saurez vous renvoyer une forme de satisfaction sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez, vous pourrez vous projeter et vous pourrez oser. D'accord Donc ce neuf de coupe, il annonce quand même une année assez stable d'un point de vue émotionnel en termes de socle. Donc, que ce soit au sein du foyer que vous avez créé ou au sein de, de votre transgénérationnel, de votre arbre généalogique, on est quand même dans une certaine satisfaction, on se sent bien au milieu des siens et c'est ce qui nous permet de mettre les choses en place cette année. Ce que le voyage vous permet d'exprimer de vous, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est... Une énergie, euh, c'est une énergie sans limite en fait. Hein. Le 8, donc si on le tourne comme ça, c'est bien ce symbole de l'infini. Donc là, on est, euh, on est un peu tous azimuts. C'est-à-dire que 
Avec la vie de bâton, tous les obstacles se lèvent face à nos désirs profonds, mais tout ce qui est nourri du cœur. D'accord Donc dès que vous vous exprimerez à partir du cœur, vraiment, pas à partir du, du mental, euh, mais à partir de ce qui vous fait vibrer réellement, tous les obstacles se lèveront sur votre route. Donc il y a de l'ordre, on le voit hein, sur, cette, euh, sur cette carte. C'est parce qu'on est bien ancré dans son cœur, on est bien à l'écoute de, de son monde émotionnel que l'on peut créer à partir de lui. Et là, on peut créer cette année de grandes choses. Ce que votre voyage cette année vous demande de réajuster en vous, c'est le 5 de denier. Euh c'est bien, bien la sensation de manque. Vous avez pu sentir le manque, sentir l'instabilité matérielle dans votre vie en 2023 et c'est ce qui doit être transformé en 2024 par l'intermédiaire de l'ermite. Donc il s'agit là d'aller, de revenir, hein, puisque avec l'ermite en fait, à chaque fois que cette année vous ne saurez plus, vous serez bloqué, sachez que les réponses seront euh, dans votre expérience, dans votre passif, dans l'observation de votre expérience. Donc ce 5 de denier cette année vous amène euh, à, à aller trouver finalement euh, la générosité à, à, à travers une abondance ressentie, c'est-à-dire c'est savoir faire avec ce que l'on a, regarder, euh, travailler en fait votre quotidien à partir de la partie pleine du verre et pas focaliser sur la partie vide. Vous êtes abondant quelque part dans votre vie. Il y a des chances que ce soit au niveau de la famille, au, au niveau d'un vrai ancrage émotionnel. Donc c'est à partir de cette abondance-là, en considérant, en vous sentant pleinement abondant, que vous pourrez redéployer et changer finalement votre abondance financière et matérielle cette année. Comment vous aborderez les rencontres Ce qu'elles vous apprendront cette année de vous, c'est le 4 de bâton. C'est l'engagement. Vous risquez cette année d'être confronté à travers vos relations à votre degré d'engagement pour pouvoir le réajuster. D'accord Mais on peut aussi nous parler, si vous êtes dans une relation professionnelle ou affective, un mariage, hein, si vous êtes dans une relation engagée depuis longtemps, le cadre de, de bâton peut nous parler aussi d'une certaine inertie, d'une stabilité, mais qui pourrait demander aussi à être réactualisé, à se réouvrir vers un idéal plus grand. Mais vous pourrez compter sur un relationnel très stable cette année. Il y a des gens, euh, donc que ce soit vos associés ou que ce soit euh, votre conjoint, votre conjointe, qui sont là pour vous, qui eux sont engagés vis-à-vis -vis de vous, mais qui vont vous confronter à votre engagement réel ou non dans la relation. Ce qui doit être transformé dans votre vie, et là on retrouve ce 5 de denier, hein, puisque c'est l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est l'entrepreneur. ok C'est celui qui maîtrise, donc qui fait fructifier ce qu'il a. Et là, il s'agirait avec l'ermite de revenir sur 2023, puisque les causes en fait, d'une forme d'appauvrissement matériel euh, pourraient provenir de de votre gestion, hein, concrètement, de comment vous faites fructifier ce que vous avez. Et là, il y a des choses à revoir. ok Puisque ça a pu vous échapper, et, euh, et il s'agit de reprendre le contrôle, en fait. L'invitation du roi de denier, c'est reprendre le contrôle de cette vie matérielle. On en parle bien ici avec ce 5 de denier, mais ça passe par comment avez-vous fait fructifier vos acquis en 2023 Visiblement pas comme il fallait. Parce que ça, ça doit être revu impérativement en 2024. Vous serez un nouvel entrepreneur, une nouvelle entrepreneuse. Hein, après cette transformation, en revenant sur comment vous avez géré vos acquis sur 2023. Votre philosophie de vie, ce que vous apporte là, le voyage, c'est que quand on ne sait plus il faut se mettre à distance, il faut prendre du recul, savoir s'éloigner. Hein. Alors n'hésitez pas à vous pencher, je, vous, je pourrais vous mettre le lien d'ailleurs dans la barre d'infos, euh, une capsule absolument merveilleuse sur les stoïciens, ou l'art justement de s'éloigner quand il faut pour savoir briller par son absence. 
Hein c'est ça la philosophie du 6DP et ça rejoint bien cette dynamique de l'ermite qui s'arrête, qui cesse de s'exposer un temps, qui se met en retrait mais qui brille par son absence. D'accord Donc voilà, euh, l'art de ne, des fois de, de ne pas insister, de ne pas euh, finalement s'enquister dans un, dans un système de pensée, mais savoir remettre certaines valeurs euh, qui, qui pourtant pouvaient être ancrées, mais pouvoir les mettre à distance, pouvoir mettre les choses à distance, vous mettre à distance, trouver le, le retrait nécessaire pour pouvoir redynamiser votre philosophie de la vision. L'aboutissement... L'aboutissement de votre voyage, euh, votre dimension socio-professionnelle, ce que vous donnez de vous au monde cette année, c'est la reine de denier. Donc vous voyez, une fois qu'on a modifié ce roi de denier, c'est bien pour pouvoir concrètement là faire fructifier avec... Euh, avec un esprit pratique, avec un pragmatisme, une habilité concrète, faire fructifier euh, ce qu'on s'est reconnu, en fait, comme valeur. D'accord Puisque on pourrait, là, ne, ne plus trop savoir ce sur quoi se baser en début d'année, mais ça passe bien par une reconnaissance de votre système de valeur, par un retour en arrière sur votre capacité de gérer votre dimension matérielle, de faire fructifier vos acquis. Et c'est bien parce que vous allez pouvoir revoir, euh, revenir donc sur 2023, voir ce qui n'a pas fonctionné, que vous pourrez déployer cette reine de denier, donc à partir de ce neuf de coupe, à partir d'une pleine satisfaction de, de la partie pleine du verre et pas toutes les qualités qui vous manquent pour accéder à vos désirs et à la stabilité financière. Non, vous avez des qualités, ce sont telles qu'il faut faire fructifier d'une meilleure manière que ce que vous avez fait en 2023 pour arriver vraiment dans cet esprit pratique, dans cette, dans, dans, dans cette aptitude à jouer de votre image sociale euh, et à la faire fructifier en amenant euh, les, les bonnes collaborations, les bonnes rencontres dans votre entourage. Qui vous accompagne Quels sont vos compagnons de voyage pour 2024 C'est le 9 de bâton. Bon, euh, ce 9 de bâton, il parle soit d'un entourage, c'est-à-dire d'aller vers des gens qui ont déjà accompli ce que vous soyez et ce que vous souhaitez accomplir. Il s'agit ici d'aller chercher... Euh, quelque part des mentors, des points de référence dans votre vie importants qui vous permettent de... Donc c'est peut-être des, des repères que vous avez perdus en fait dans le temps là et qu'on va, qu va vous demander avec l'ermite d'aller rechercher. C'est un système de... un référentiel en fait. Donc un référentiel, faire le tri aussi, d'accord euh, Par rapport peut-être... Euh, le, le 9 de bâton, clairement, il va demander à faire un tri aussi. Hein. Le 9, on est toujours dans cette idée de crise aussi, de, de mise à distance, de mise en retrait, un petit peu pour purifier. Donc, euh, la, la vie sociale, le réseau peut évoluer cette année pour être purifié, pour être plus authentique à vos côtés et, euh, et vous permettre de vous entourer des gens qui ont accompli plutôt euh, que d'être entouré par des gens qui finalement sont dans une forme d'amertume par rapport à leurs désirs et qui pourraient vous faire douter des vôtres et de votre capacité à réaliser les vôtres. Donc il y aura euh, du tri à faire là-dessus. Le bilan spirituel de tout ça, puisqu'on est clairement dans un bilan spirituel, puisqu'on est dans une année spirituelle, euh, j'allais dire les ermites, les gémeaux, pardon... L'accomplissement, du coup, le but de ce voyage, c'est la force. Donc la force, c'est pas la 8, hein, c'est la 11, d'accord C'est euh, revu par le Rider Waite, je l'ai déjà expliqué, mais c'est bien fondamentalement euh, l'arcane 11. La force, elle vous demande de, euh, de tirer la leçon de votre gestion de vos instincts, de vos impulsions, de mettre donc de la compréhension dessus. Puisqu'ici, vous êtes en fait... C'est un réajustement par rapport à un rapport de force juste. Ici, vous êtes dans un rapport de force horizontal. L'idée, c'est de revenir à un rapport de force vertical, spirituel. C'est-à-dire de finalement contacter les parts de vous euh, qui 
mettre toutes ces embûches, parfois des obstacles sur votre chemin pour vous faire processer et c'est à cette part de vous à qui vous devez demander des comptes, demander des explications. Donc c'est bien cette mise en retrait là, hein, avec le 6 d'épée aussi, avec l'ermite, qui va vous permettre de réajuster ce rapport de force. Comprendre que ce que vous expérimentez, n'est qu'un reflet de votre monde intérieur. Tant que vous êtes occupé à, à batailler à l'extérieur, vous ne vous occupez pas de ce monde intérieur et 2024 sera là pour vous permettre de vous occuper de ce monde intérieur pour qu'il réajuste votre abondance dans la matière. Mais ça, part par une, ça passe par une reconnaissance de des points d'abondance dans votre vie et pour ça, vous pourrez aller chercher de l'information concrète dans votre histoire, dans votre expérience euh, sur tout ce que, toutes les leçons, toutes les expériences que vous avez pu transformer sur 2023 et qui vont prendre un sens réel en 2024 pour votre plus grande évolution les Gémeaux. Je vous retrouve tout de suite dans l'extension sur laquelle je vais poser donc je vais poser une carte sur euh, chacune des maisons de ce voyage. Je vais également sortir l'arcane majeur pour boucler le voyage et voir quel aura été le périple en entier. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, je vous embrasse évidemment néanmoins. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Peut-être euh, vous retrouver sur les tirages du mois de janvier. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut